Trava na beleza. <risos> ai, ai, gente. É que eu sempre faço isso quando eu vou começar a gravar aqui pelo notebook. Porque dá um delayzinho pra eu ver se tá ok ou não. Aí eu fico fazendo isso. Hello, testando o som. <risos> ai, ai, gente. Agora é segunda-feira à noite. Acabei de chegar em casa. Já me sequei, troquei até de blusa, porque me molhei toda vindo embora pra casa. Porque tá chovendo, engrossa, para um pouco, engrossa. E é isso. Sempre é assim, às vezes, né, gente? Essa chuvarada. Agora voltou. Ainda bem que eu mostrei pra vocês já, né, como que estavam os muros. Porque se for esperar secar direito, não vai secar, não. Desse jeito não vai, né? Ainda bem que vocês já, assisti, já assistiram pra ver até... Como que ficou, que eu já mostrei pra vocês, né? Deixem o um like nesse vídeo, gente. Se inscreve no canal. Vou falar pra vocês uma coisa. Desde que eu finalizei o meu processo da autoescola, nenhum deles me procurou pra falar nada, nem que seja perguntar como eu estava. Não, não mandou nenhum Feliz Natal pra mim, gente. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Nada, gente, nada. Eu só quero dançar com você até a madrugada. Que é a madrugada já. E aí, gente, ninguém me procurou. Mas, esses dias, um instrutor que já tinha me dado algumas aulas, o Bruno... Tá, vou jogar aqui o nome dele já. O Bruno perguntou pra mim como que eu estava, o que que tinha virado o meu processo de... É habilitação, né, e aí eu fui conversar com ele, algumas coisas, né, gente, e muito me admira, né, alguém, ele, ele já trocou de autoescola também, viu, gente, ele já tá em outra autoescola já, viu, e aí muito me admira, alguém de lá, né, gente, perguntando, e aí, o que aconteceu, né, porque na maioria das vezes eu tive a certeza, assim, que se vira, era, era eu e Deus, e, e se vira, tchau, é, foi essa a impressão que eu tive, gente, mas o Bruno, ele me procurou pra, pra perguntar como é que tava. E ainda falou que eu sou uma pessoa até forte, né, gente? Falei pra ele que eu tenho medo daquele ambiente, sabe? Fiquei um pouco traumatizada de lá mesmo, gente. Fiquei, sabe assim? É difícil, é uma história difícil. Eu não gosto nem de ficar tocando nesses assuntos, gente. Mas, enfim... O Bruno é uma ótima pessoa, inclusive já até se ofereceu para editar os vídeos, viu gente? Ele tem assim uma, uma delicadeza comigo, ele sabe me tratar, sabe? E ele era um dos meus instrutores, né? Depois de quando eu pedi para mudar, que eu não me adaptava com o meu outro instrutor, mas também o outro, gente, eu não posso nem julgar muito o outro, porque o outro ele já era meio assim, ele já tinha... Esse jeito todo durão assim dele. Então é o jeito dele mesmo do outro, né? Mas o Bruno sempre foi um amor de pessoa comigo. Muito obrigada, Bruno, por você demonstrar algum tipo de afeto, algum tipo de carinho por mim, né? Muito obrigada mesmo, né? Bom, gente, por falar em carinho e afeto, já deixou o like no vídeo? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Hoje chegou um e-mail todo em inglês pra mim, né? E aí, quando eu fui ver o e-mail assim, era do YouTube. YouTube. Gente, dá um medinho quando você vê esses e-mails todos assim, meio em inglês. E número, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Hum, que eu já tive vários problemas aqui com o canal do YouTube, né, gente? Mas era sobre a placa. Ê! Falando que minha placa já está no caminho. Ê! Tem até o dia lá, provavelmente, que vai chegar. Tá bem perto já de chegar aqui na minha casa. Ê! Gente, por falar nisso... É... Gente, rede social é uma coisa que só quem trabalha sabe. Quando o canal tava com algumas restrições, o YouTube não, div não divulga seu vídeo, gente. Pra nada. Sabe assim? Corta. Corta o seu alcance. Corta um monte de coisa. E agora que tá voltando a recomendar os meus vídeos antigos novamente. Vídeos atuais. Agora que tá começando a dar uma andada de novo, hein, gente? E olha que desde 2022, hein, gente? É uma labuta. Então, cuidado com o seu canal, gente. Cuidado com o seu canal e com o Instagram também. Eu falo Instagram... Porque eu acho chique. Tá? E 
E eu tava com uma restrição também no Instagram, já contei isso aqui pra vocês, né? E aí, agora que tirou minha restrição lá do Instagram, agora o Instagram começou a recomendar os meus vídeos novamente, que é aquele vídeo onde eu mostrei aqui, que eu fiz um bem resumidinho, resumidinho, resumidinho é ótimo, né, gente? Resumidinho pra colocar no Reels, lá do Instagram, e rapidinho ele bateu 500 visualizações, mil visualizações e um minuto e meio, viu, gente? E desde que eu tava com as restrições lá, o YouTube não tá, o Instagram também não tava recomendando os meus videozinhos reels. Gente, é uma loucura. Não pega restrição nas suas redes sociais, porque se você pegar, é um babado. Cuidado, cuidado. Entendeu? Então não pega a restrição, tá bom? Agora que já acabou a restrição, começou aí novamente, né? E aí, gente, sabe o que eu queria? Queria ler aqui porque o que, que vocês escreveram pra mim sobre o que, que vocês acharam aqui da, de como ficou, né? O selador, né, gente? Queria ver aqui o que, que vocês escreveram. Alguns eu já vi, né? E por sinal, eu achei isso mesmo. Eu achei tudo que vocês acharam, viu, gente? Ficou bem dividido, viu? Aí, aconteceu uma coisa bem chata, que algumas pessoas acham que eu não sei, mas que eu sei, porque eu não sou uma pessoa besta, eu entendo as coisas, eu sei, eu sei bem o que aconteceu, viu, gente? Só que eu vou, ó, só que a partir desse momento as coisas vão ser diferentes, né? Infelizmente, gente, é isso. O que eu posso falar desse assunto é isso. Mas, resumidamente, né? As pessoas acham que pode te enganar? Não pode, não. Inclusive, não pode enganar, tá? Eu ia falar uma coisa que quase ia entregar, mas eu não posso falar. Vou ficar, ó, mas que eu vi, eu vi, tá? Eu sei o que a pessoa fez, certo, gente? Então é isso. Vamos lá então, né? Vamos lá ver os comentários de vocês no vídeo. Deixa o like, gente. Se inscreve no canal. 46 comentários. Vamos ver o que, que vocês escreveram. E eu queria comentar algumas coisinhas aqui sobre o que vocês escreveram também. Né, gente? Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, por você estar tá aí assistindo, né? Hoje deve estar tá, segunda-feira à noite, deve estar tá passando aquele Big Brother Brasil, né, gente? E eu não tô nem afim de assistir porque esse ano eu não gostei muito dessa edição, não, gente. Não me animei, não. Tô, tô com umas opiniões polêmicas sobre essa edição, gente. Que eu vou calada, calada vence, entendeu? Mas é isso, mas a edição desse ano eu não gostei, não. Vamos lá, então... Aqui tem todo tipo de comentário. Vamos então ler aqui os comentários de vocês. Certo? É que às vezes algumas pessoas pensam que podem nos enganar. Só que não pode não. Não é porque eu sou uma pessoa como eu sou. Que eu sou besta. Que eu não estou vendo o que está acontecendo. Mas eu estou vendo sim. Viu? Eu estou vendo. Tá? Então é isso. Viu gente? Eu estou vendo. Tá? Tá? Maria de Lourdes Santos Francisco. Maria de Lourdes, por falar nisso, eu vi o, 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 o Reels lá que você compartilhou comigo, né? Deixa eu te falar uma coisa, né? Sobre aquilo que você mandou pra mim, algumas partes disso que vem de lá, né? Desse mercado aí, ainda é usado na gente mesma, tá? Pra fazer os lábios. Tá, querida? <risos> Maria de Lourdes. Tá, por isso que não pode vender. Usa no nosso próprio corpo pra fazer os lábios, tá bom? Maria de Lourdes Santo Francisco. Ela é seguidora aqui, raiz, antiga, gente. Vamos ver o que ela escreveu. Hum, lá vem. É, boa tarde, Megan. Sei que você está bem decepcionada. 
Eu vi esse comentário quando eu tava lá no meu serviço, gente. Eu fiquei assim pensando, como que os seguidores me conhecem, né, gente? A ponto de entender que eu fiquei decepcionada mesmo, né? E eu já tinha falado pra vocês lá no outro vídeo da minha reação, né? Que eu tive quando eu vi que ainda nem tava desse jeito. Depois passou mais uma mão, porque tinha ficado mais um desastre pior do que já tá. Viu, gente? <risos> e aí eu fiz aquela reação, igual eu mostrei pra vocês no vídeo. Que isso? Vai ficar assim? Assim? Desse jeito, tá? Porque eu fiquei bem decepcionada mesmo, gente. Bem decepcionada. Ainda bem que vocês conseguiram entender que eu fiquei bem decepcionada mesmo, gente. Boa tarde, Megan. Sei que você está bem decepcionada como eu fiquei, Sinceramente, este homem de pintor não tem nada. Pintor que é pintor não caga todo o chão como ele fez. Pode ser que eu esteja errada. Se eu estiver, me desculpa, mas como estava, está melhor. Como você falou, é uma preparação para quando pintar a parede. É isso. Desculpa o desabafo. Fica com Deus. Maria de Lourdes, concordo plenamente com você. E é uma das primeiras vezes, gente, que vocês estão corretas no, no pensamento aí de vocês. Certo? O Elin, gente, ele não é pintor. Ele é mestre de obras. Ele faz de tudo um pouco. Porém, gente, o pintor, que é pintor, ele tinha me cobrado 500 reais. 500 reais. Só para passar o selador no quintal. E eu já tinha visto isso. Ó, para vocês verem, gente, como que eu demoro assim até eu conseguir me organizar. Né? Eu já tinha visto isso sobre passar o selador em fevereiro de 2023, quando eles estavam terminando o muro. Eu já tinha visto sobre o selador, só que o pintor tinha me cobrado 500 reais, que eu achei um absurdo, né? Aí, como o Ellen veio aqui arrumar os muros, né? É, as rachaduras, lembra do muro? Aí ele falou assim pra mim que dava pra passar o selador pra mim, que ele iria cobrar de mim 200 reais. E eu pensei assim, nossa, 200 reais, né? A Mary Jane até comentou comigo quando eu falei pra vocês sobre orçamento que eu mesma poderia passar o selador. Eu até cogitei de eu mesma, gente, passar o selador nas paredes, né? Pra eu dar uma economizada aí, né? Aí quando eu liguei pro Elin, que eu já sabia que eu ia ter um dinheirinho ali pra eu pagar ele, já não era mais 200 reais que o Elin iria me cobrar, não. Ele falou que já tinha sido passado um tempo, mas que ele faria pra mim por 300 reais. E eu falei assim, ah, tudo bem, 300 reais. E aí, gente, eu abri mão de eu mesma mexer com isso, porque, gente, só na casinha do cachorro, que é minúscula, eu demorei três dias com dor na mão, viu? Dor na mão, né? E aí, gente, eu, eu tenho que fazer as coisas rapidinho de manhã, cedo, depois ir pro serviço e depois eu chegar à noite. Imagina se fosse eu até terminar tudo isso aqui, aí não dá. Cansar aqui e depois ir pro serviço, não dá. Então, tinha que ser alguém mesmo, né? E ficou, não ficou assim uma coisa assim, nossa, que maravilhosa. Mas ainda o Elin, como mestre de obras, entende um pouco, né, gente? Dividiu lá o selador, né? Fez as latas renderem, né, gente? Imagina se fosse eu, uma pessoa leiga, né? Se já ficou ruim, teria ficado dez vezes pior. Imaginem, né, gente? Então é isso. Mas é isso. Concordo com você, Maria de Lourdes e o Elin, gente. Ele não é assim, pintor. Ele é mestre de obras. Como pedreiro, ele é como pedreiro, ele é bom, ele é ótimo. Como vocês acompanham aí, né? Mas como pintor mesmo, né, gente? É desse jeito aí. Mas a, especi a especialidade dele não é pintor, né? É mestre de obras mesmo. Mas tá bom. Aí, pelo preço mais barato, eu decidi que o Elin pintasse, então, né, gente? Desse jeito que ele fez. Ah, não é pintar, mas passar o selador. É, passar selador. Entenda como vocês quiserem. É isso aí, viu, Maria de Lourdes? E eu fiquei bem decepcionado. É, mesmo. <risos> Beijo pra você, Maria de Lourdes. Fica com Deus. Ana Cristina Gonçalves de Carvalho. 
Quando você contratar alguém para fazer é, qualquer serviço de pintura, exija que forre lona para não fazer essa bagunça no chão. Fica feio. Quando passar tinta mesmo, vai ficar muito bom. Mais uma vez. Hoje vocês estão ó, arrasando aí nos comentários, né, gente? Eu nem tô ficando ofendida com isso. Porque se vocês estivessem aqui pessoalmente, aí que vocês iriam descer a riva mesmo. Porque pessoalmente, gente... E olha que eu achei que vocês nem iriam perceber tanto no vídeo, né? Porque eu achei que no vídeo não mostrou tanto. Aqui pessoalmente tá pior. <risos> aqui pessoalmente, gente, tá, tá bem pior o babado, entendeu? Eu pensei assim, nossa, será que as pessoas vão conseguir entender que tá uma, uma, uma M M-E-R-D-A o chão e vocês, vocês, gente e quando eu já gravei aquele vídeo pra falar pra vocês gente, não ficou tão bom assim porque eu já sabia que nesse vídeo quando eu mostrasse, vocês iriam ó, descer a ripa, tá querida <risos> e é como está sim, Ana Cristina Gonçalves Carvalho sim Outra coisa, gente, é, eu estou tendo algumas dificuldades com o fato de eu deixar as pessoas aqui e ter que ir para o serviço trabalhar, né? Isso não é muito recomendado, gente, né? Mas no meu caso, o que, que eu vou fazer se eu tenho que ir trabalhar? Não dá, eu preciso de trabalhar e aqui mora só eu, né? Então as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência em uma dessas vezes, vezes, quando eu cheguei aqui em casa, minha casa estava toda aberta, gente. Toda aberta. Toda aberta. Eu dei uma chamada de atenção neles, né? Porque não foi nem dessa vez. Foi na outra. Dei uma chamada de, de atenção neles. No Elin, em quem o Elin deixou aqui como responsável, aqui, né? Isso não existe, você deixar uma casa aberta. Ainda mais aqui. Aqui, né, gente? Eu acho que em todo lugar tem aquelas pessoas mão leve, né? Que qualquer vacilo pega, né, gente? E aí estou tendo alguns probleminhas com isso, viu, gente? De ter que deixar as pessoas aqui e ir trabalhar. Com isso estou tendo problemas mesmo, viu? E aí, gente, só que às vezes eu nem sei. Porque, olha, eu tenho que fazer as coisas em casa. E eu também tenho que ir trabalhar, entendeu? Não dá para eu ficar controlando tudo e só eu. As pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade também. Entendeu? Porque senão, como é que fazer, aqui mora só eu tem que fazer as obras aqui em casa tem que fazer melhorias aqui eu não vou ficar em cima da pessoa ali o tempo todo que a pessoa está aqui né, a pessoa tem que ter um pouco mais de responsabilidade também né gente é isso, responsabilidade tanto minha quanto de quem estiver aqui trabalhando e isso serve para todos né ai e a Roseli Michelino respondeu, a Ana Cristina, concordo com você, não precisava nem a Fiorelli falar, ele tinha que saber e fazer isso. Judiação. Gente, como, você, como até você, né, Roseli, percebeu isso, né? Gente, e vocês viram que ele colocou um plástico também, né? Ele tinha colocado um plástico e ia arrastando o plástico, né? Só que eu não sei o que aconteceu aqui na frente da casa, não. Que na frente da casa aqui pingou muito no chão, né? É isso. Mas ele tinha um plástico. Mas, infelizmente... Mas, gente, eu preciso, assim, de conversar, assim, realmente... Assim, quando eu for passar alguma outra obra aqui na minha casa... Sabe, gente? Porque é isso, né? É chegar e olha. É isso. Quando foi pra vir aqui pintar essa sala aqui, né... Que eu já falei pra vocês que o, o, os finalmente não ficou muito bom. Ficou com algumas imperfeições, né? Eu tinha deixado claro o que eu queria. Que passasse massa corrida nas paredes, né? E aí eu pensei que fosse ficar como no quarto. Porque no quarto, nos dois quartos, em todas as paredes. Até na parede desse outro cômodo aqui de visita. Foi passado em toda a parede. Foi amaciada a parede com massa corrida, né? E quando depois finalizou aqui, ainda tinha sobrado essa massa corrida aí que eu estou usando lá na casinha do cachorro, que usei na casinha do cachorro, sobrou. E eu falei assim, ué, mas tem algumas paredes aqui, tipo aquela do quadro ali, que não tá amassada. Não, mas a conversa não era essa não. O pintor falou pra mim no dia, né? 
que não, mas a conversa não foi essa não, foi só para dar uma emassada onde tinham colocado a porta, né? Só para dar uma, uma garibada ali, né? Mas não é isso, eu não entendi assim, gente. Você não me explicou direito, então, né? Aí, mas aí até o pintor no dia falou assim, então compra mais algumas massa corrida, que daí a gente passa aqui na sala. Mas e daí passa nas paredes de tudo. Mas gente, quando eu faço um orçamento eu faço eu, eu, e sempre pago as pessoas como empreita. Então eu falo, olha, quero que faz isso, isso e isso. Quanto que é para você fazer isso, isso e isso? Você entendeu o que eu tô falando? Sim, entendi. É tanto. Então, é tanto. Me cobre tanto para isso. Né, gente? E aí, quando eu chego aqui... Depois que eu fui trabalhar do meu serviço, aí a história já não é mais aquela que foi me passada. Já virou uma outra história, né? E no caso dessa vez agora, do Elin, né, gente? Eu pensei que ele tinha entendido também que eu queria que passasse em tudo, né? Nas paredes tudo. Só a parede lá de fora mesmo ali, que aquilo ali pra mim foi uma surpresa. Eu não tava nem contando que pintasse lá, né? Mas no dia antes de eu sair pro serviço, eu ainda falei pra ele, né? Falei aqui dessa entrada aqui pra não ficar assim desse jeito. Porque não ficou bonito, né, gente? Por que que não me explicou naquele momento, né? Que o selador não iria pegar ali na tinta? Porque daí, na, no, no selador, ali daquele jeito, ali naquela outra tinta, que eu já teria arrumado uma outra solução pra isso, né? Mas não, esperou tudo se concretizar. E só depois, quando eu vim aqui, que eu vi, que eu pensei, puxa, realmente, olha como que ficou. Entendeu? Inclusive, depois que secou, deu uma melhorada, porque na hora assim era um drama. Sabe quando passa cal assim, serviço de qualquer jeito? Daquele jeito, gente. Fiquei aterrorizada quando eu vi. Vocês estão certa. Você está certa, Ana Cristina. Roseli também está certa. Desta vez, meninas, vocês estão certas. Uma salva de, de pau para vocês. Só uma também. Chega. <risos> Beijo para vocês. Renata Aparecida. Menina, estou apaixonada. Ficou claro. O fundo ficou ainda melhor. O corredor também ficou bom. Renata dividiu opiniões, né? Alguns de vocês gostaram, outros não gostaram, né? Como eu mesma, né? Tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto, mas o meu veredito é assim. Não gostei muito, tá bom? Então é isso. Mas a parede ali do corredor realmente ficou bom, ó. Consigo ver claridade daqui. E quando não tinha nada ali, você não via claridade ali. Inclusive, gente, os ratos se aproveitaram dali não ser claro. Dali ser escuro, porque rato gosta de escuro. Então, por isso que eles estavam se aproveitando até dali do corredor. Não vi nenhum deles até agora mais não, viu, gente? Nem bostinha deles não vi mais, graças a Deus. Tomaram que tenha ido embora, acabado com eles mesmo, né? Renata Aparecida, um beijo pra você, e... Franciele Cleide Maê, Franciele! É aqui da minha cidade, gente. Mulher do Rodrigo! Gosta muito de mim, de me assistir, gente. Boa tarde, Megan. Boa tarde, Franciele. Ficou bom. Selador é assim mesmo. Pensa que é só a primeira... Selador é assim mesmo. Pensa que é só a primeira etapa para você realizar o seu objetivo. Gente, eu acho incrível como vocês tentam me animar assim de alguma forma e como vocês me compreendem e como vocês é, interagem e se solidarizam comigo. Vocês sabem que no começo aqui desse canal eu não conseguia muito isso? Porque virava sempre uma confusão, sempre as pessoas não sabiam me interpretar o que eu falava. Agora, por mais que eu tenha poucas visualizações, as poucas visualizações que eu tenho... Quem me assiste é como a Franciele Cleidman aqui. Consegue entender com clareza as situações e as coisas que eu tento me comunicar com vocês, né? Gente, a maioria de vocês, né? Tipo, naquele vídeo onde eu falei assim, minha mãe me ligou. Pensei que as pessoas iam me avacalhar naquele vídeo. Gente, só tinha uma pessoa me avacalhando lá. Não tinha mais ninguém. Nem negativo deu naquele vídeo, gente. Quase 400 likes das pessoas entendendo, compreendendo a minha dor e do que eu estava falando, né? 
Coisa que é difícil em internet, né, gente? E aí, até agora, vocês me compreendendo também que não ficou mesmo assim como eu imaginava, como eu esperava. E a Franciele aqui, ah, mas pensa que agora é um passo a menos, né? Para o que a gente vai fazer no futuro aqui, lidando com a casa. E é sobre isso mesmo, viu, Fran? É sobre isso mesmo, viu? Obrigada pelo entendimento, por você me entender, por você estar aqui, por você assistir, né? E a Fran aqui da mensagem, gente, Franciele Cleidma... Um beijo para você, para você e toda a sua família. E obrigada pela compreensão de todas, todos, todes vocês, tá? Paz do Senhor. Ficou muito bom. Mas não deixa tudo branco não, Fiorelli. Fica parecendo o cemitério. Você sabe que... Eu pensei assim, num momento assim... Fiquei assim pensando, mas gente... Isso aqui tá me lembrando alguma coisa. Mas o que, que isso aqui tá me lembrando, será? E aí depois, quando eu vi o seu comentário, que você falou assim, fica aparecendo no cemitério, eu pensei assim, ah, lembra cemitério mesmo, né? Mas, vamos terminar aqui de ler o seu comentário, peraí. E outra piscina... Não, vamos, vamos, vamos finalizar aqui então, que você já vai para outro assunto. Vamos lá. Paz do Senhor. Ficou muito bom, três pontinhos. Mas não deixa tudo branco não, Firelli. Ficou parecendo no cemitério. Olha... Paz do Senhor, deixa eu te explicar. Casa como a minha, que trabalha com rede social, quanto mais branco e mais claro, melhor, né? Porque preciso da claridade para vocês me enxergarem melhor as coisas que eu estou mostrando, né? E também... É... Toda a parede branco, o branco faz amenizar a temperatura, amenizar é, o calor, né? as altas temperaturas. E o cachorro fica muito no quintal também. Apesar dele querer ficar só em casa e no quarto, ele fica muito no quintal também. Então o branco é para amenizar a temperatura do quintal, né? Porque ele é muito quente, né? E também, gente, eu preciso assim dessa claridade para eu mostrar as coisas para vocês com clareza, né? Inclusive ali, ó, a cozinha ali do lado de fora aquele corredor, quanto mais branco, melhor, inclusive até para afastar os ratos, né? Porque inclusive, paz do Senhor, no dia que eu fui lavar as roupas, que eu até vi o ratinho saindo na mangueira do, do tanquinho, eles estavam se apostando dali, porque ali estava escuro, né? Então, não pode, tem que ser claro mesmo. As coisas têm que ser claras, tanto na vida da gente pessoal, como na casa da gente mesmo. Claro, eu entendo que você acha né, que pode parecer cemitério, né? Mas aqui, é quanto mais branco para mim, que trabalha com vídeo é melhor. E outra coisa, não vai ficar assim tudo branco, não. Até quando vocês forem ver a coberturezinha que vai fazer ali no rumo da porta, quando eu tiver mais condições um pouquinho, aí vai dando uma quebrada no branco, aí vocês vão ver que vai destoando assim as, cor, as cores, né, gente? E como vocês entenderam super bem aí... O selador não é tinta, né? Eu posso escolher qualquer outra cor para pintar, né? Uma cor mais suave, mais clarinha. O branco, às vezes, chega a doer à vista da gente, viu, gente? Mas é isso mesmo. Mas eu gosto do branco. Gostei do branco. Inclusive, na casinha do cachorro, foi um dos maiores acertos, assim, que de noite você chegava assim, você já mirava assim o seu olho na casinha do cachorro. Maravilhoso, viu, gente? Entendeu, paz do Senhor? E aí você comentou aqui pra mim também, ó. E outra, piscina é um elefante, elefante branco. 300 reais pra limpar a piscina cada limpada, viu? Paz do Senhor, quem me dera Tá, eu ter dinheiro para eu comprar uma piscina, manter para mim é o mínimo. Porque se você tem dinheiro para você comprar uma piscina, você deve ter dinheiro para você manter a piscina, né? Mas se eu tivesse dinheiro para comprar uma piscina, eu ia lá e comprava um ar condicionado. Porque vocês, se vocês vessem, aliás, estou me programando para isso um dia. Porque se vocês vessem como meu meu quarto é quente, misericórdia, meu quarto é muito quente, gente, e aí você consegue sentir assim na pele, quando você acorda que você sai do quarto e você abre a porta e você vem aqui pro corredor, e você vê o corredor assim, ó, friozinho né, 
mas no quarto quente com o ventilador ligado. O ventilador, gente, gira quente. Não entendo isso. Mas eu acho que é porque ali, ó, não é coberto, né? Então, por ali no vizinho não ser coberto, o corredor dele, então esquenta muito o meu quarto, né? E ali, por ser coberto ali de fora, então já dá uma resfriada aqui, porque essas paredes daqui não tem contato com o sol. Então, isso resfria a casa, né? E aí, tô explicando pra vocês. Mas eu tenho vontade, gente, de ter uma piscina. Se eu tiver condições para ter uma piscina, também quero ter condições para cuidar, né? Paz do Senhor, quero já aqui falar outra coisa para você. Eu tô precisando muito de ter algum divertimento, de ter algum relaxamento. Se eu tivesse uma piscina na minha casa, com certeza eu já poderia relaxar assim, mais desse jeito, porque eu tô precisando descansar, gente, eu tô precisando muito descansar, eu estou precisando muito descansar eu até achei super injusto um comentário que o Tiago fez pra mim, sobre eu não ter ajudado o Elin a tirar as coisas ali né, e era só tirar o negócio a banheira onde eu dava banho no cachorro e o negocinho de espendurar roupa, né, que eu não tava ajudando o Elin, gente Gente, se vocês vissem que eu fiquei das 7 horas da manhã, quando ele chegou, até meio dia, quase uma hora, fui tomar banho para ir para o serviço gravando o vídeo, porque eu preciso dos vídeos para manter o canal ativo e eu precisava de ficar acompanhando o serviço aqui. Se vocês vissem, e depois ainda fui trabalhar, né? Meu serviço movimentado, computador travando, não estava dando conta de editar aqui os vídeos que eu já tinha que colocar para vocês assistir. Gente, é uma loucura. Tem hora que vira assim uma loucura. Então, ajudar ali naquele momento era o, de mim, o mero mínimo. Era só ele tirar. E foi duas coisinhas. Porque vocês viram aí o que, é que era o serviço, né? Então, às vezes, eu acho assim muito injusto. Eu acho assim que vocês não entendem muito o sacrifício que é para manter aqui este canal com esses vídeos, né? E eu, sinceramente, só mantenho aqui para vocês porque eu gosto muito. Porque se for olhar para o lado financeiro, não tem lado financeiro. Gente, eu gostaria muito de não depender de serviço fixo. De eu depender aqui só da internet dos vídeos. Sabe? Que já ia dar uma aliviada assim na minha vida. Porque a carga em cima de mim é bem pesada e é complexa. Isso aqui é um trabalho mesmo trabalho de trabalho mesmo o Elin deu uma xoxada no falando que eu não ganho nada aqui que eu fico que eu, que eu fico gravando não ganho nada né mas se você for ver é mais ou menos isso mesmo viu gente mas é um trabalho para mim é um trabalho como outro qualquer né que mesmo que seja pouco quando paga ainda me ajuda eu pagar uma parcela da casa eu pagar uma conta de energia eu fazer alguma coisa se eu tenho oportunidade de fazer isso eu faço isso né só que alguns comentários às vezes, hein, gente, eu acho assim bem injusto, né? Vindo assim de algumas pessoas, ainda mais de quem acompanha sempre aqui um, o canal. E isso eu acho uma tremenda injustiça mesmo, viu? Falando para vocês aqui do fundo do meu coração mesmo. Quem me dera também, viu, paz do Senhor, eu ter dinheiro aí para comprar uma piscina. Eu comprava a piscina mesmo que tivesse que manter ela e eu também comprava um ar condicionado. Eu preciso, gente, de, de ter lazer, sabe assim, preciso de descansar um pouco, ter um pouco de comodidade na minha casa, né? É isso, viu? Paz do Senhor, falei bem aqui, dissertei bem sobre o comentário que você deixou, né? É isso, um beijo pra você. Maria Helena. Fiorelli, estou gostando muito. Depois de tudo pronto, querida, vai ficar uma gracinha a sua casa. Beijos. <risos> Beijos para você também, Maria Helena. É, agora é esperar um dia, né? Quando as coisas irem melhorando mais, né? Mas eu não gostei aqui da entrada e eu não gostei aqui dessa, dessa parede aqui do lado. Por, fica, por ter ficado assim, desse jeito, essa parede de cá da porta, sabe? E essa outra parede aqui da porta também. Dá impressão de bagunça. E aí não ficou legal mesmo, né? Não ficou legal. Aí tem que dar um jeito nisso mesmo. Tem que arrumar uma solução para isso, né? Então é isso. Ai, ai. Beijos para você, Maria Helena. Gente, já cansei. Marisa Pavanelli... 
Sinceramente, menina, quando puder, passe uma tinta em tudo, pois agora acredito que está mais fácil. O difícil já está feito. Sim, Marisa, também acredito que o, o de mais difícil, né, está feito, né? E, gente, não tinha nada no muro, né? Ele era virgem, o muro era virgem, né? Então... É isso, é de agora pra frente, vamos pensar de agora pra frente, né, pra gente dar uma evoluída, né, gente, então é isso, Marisa, tens razão, Marisa. Rosângela Silvestre, Megan, ele não teve o mínimo cuidado com o teu chão, acho que ele pode ser um bom pedreiro, mas não um pintor, linda, <risos> Ai, Rosângela, é como eu expliquei aqui no, no início desse vídeo, né, gente? Ele é mestre de obras. A especialidade dele é como pedreiro mesmo, ele não é pintor. E eu paguei pelo serviço dele, assim, né, pra passar o selador, pra tentar economizar um pouco, né, gente? Tá bom, mas tá bom. Beijos pra você, Rosângela Silvestre. Gislaine Oliveira. Boa noite. Ficou muito bom o quintal do fundo. Ficou ótimo. Quando você pintar, vai ficar mais lindinho ainda. Beijos. Obrigada pelo carinho, Gislaine Oliveira. Por você se solidarizar e por você se amenas nas suas palavras, né? Deu uma, 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 uma segurada aí, né, Gislaine? <risos> Obrigada, Gislaine. Beijo pra você. Natércio, meus parabéns, Megan. Calma, Natércio, que meu aniversário é só mês que vem, dia 17. O meu e o da Neuza. Neuza, acho que é a Neuza mesmo que me falou que faz aniversário dia 17. Eu acho que é a Neuza, gente, que ela faz aniversário dia 17 de abril, igual eu. Tá? Gente... Passei o gel para ir trabalhar, né? E depois vim embora debaixo de chuva. Mas cheguei aqui, tava uma pasta. Aqui, ó, uma pasta horrorosa. Uma meleca total na minha cabeça, gente. Nunca tinha visto minha cabeleira assim, desse jeito, igual ficou. <risos> ai, ai. Natércio, meus parabéns, Megan. Por que, Natércio? Pela minha perseverança. <risos> Por eu tentar ver o lado positivo das coisas. <risos> Natércio, beijo pra você, Natércio. Rosilda, ficou bom assim, branquinho. Depois, quando você puder passar a tinta, vai ficar ótimo. Tenta passar um pós-obra nesse, nesse chão para ver se sai os respingos. Aqui, meu marido fica vigiando o pintor para forrar as coisas com lona, senão ele sai emborrando tudo. Obrigada, Rosilda. Vocês viram que eu fiquei do lado dele o tempo todo e que ele arrastava, assim uma lona no chão. No quintal, parece que até deu um pouco certo, mas ali na frente, aqui no corredor, não. Aí ficou daquele jeito, né? Mas é como eu também falei pra vocês, né, gente? Eu não fiquei o tempo todo assim em cima, né? Eu ainda fui trabalhar, né? Eu preciso de trabalhar também, né, gente? Né? Então é difícil, né? Você ficar ali só em cima, né, gente? Mas é isso. Mas quando for pedir pra fazer um serviço, gente, eu preciso de deixar mais claro do que eu já deixo. E às vezes, gente, a pessoa acha que a gente é meia bobinha, acha que por a gente ser homossexual e... Pode fazer qualquer coisa, sabe que de qualquer jeito. Não é bem assim, né, gente? Tá? Eles... Beijo pra você, Rosilda. Elisete Nikiri, parabéns. Sua casa tá linda, querida. Beijos pra você. Obrigada, Elisete Nikiri. Beijo pra você. Raimunda Liares. Boa tarde, Fiorelli. Rio Grande do Norte. Tá chovendo aí, Raimunda. Raimunda Liares. Tá chovendo aí no Rio Grande do Norte? Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo. <risos> ia, falar, ia, ia colocar aquele meme aqui agora, gente. Meme. Tá relampiando, trovejando. Tá chovendo, tá chovendo. Tá chovendo calmo, assim, grossa, mas calmo, sabe? Não tá assim, nossa, relâmpago. Nossa, raio. Ai, meu Deus. Nossa, esses dias eu vi um vídeo, gente, por falar em raio. Eu nunca tinha visto isso. Vi lá no Twitter. Foi até bom eu comentar isso aqui com vocês. Gente, eu já sabia que era muito perigoso, porque eu já vi raio matando muitas, muitas vacas, né? Mas eu vi um raio matando pessoas. As quatro pessoas, deve ser nos Estados Unidos, né, gente? As quatro pessoas estavam de, se escondendo da chuva debaixo da árvore. 
E aí, de repente, vê assim, ó, tchan, um raio. Três caiu de um lado, uma ficou meio em pé e depois tchan, caiu. E lá dizia que os quatro tinham morrido. Gente, nem viram morrer, viu? Porque foi assim, tchan, rapidinho. Descarga elétrica mesmo. Que coisa, né? Super perigoso, raio de chuva, né? Então tem que, gente, se cuidar, né? Teve um também que parece que morreu com um celular carregado na tomada, né, gente? Que coisa, né? Na chuva, né? Descarga elétrica também. Celular perigoso, né, gente? A gente não dá muita moral para celular, né? Não acha que é perigoso, ainda mais carregando, mas é sim, né, gente? Que coisa, né? Tá chovendo ou relampiando aí, Raimundo? Ou tá sol? Beijo para você, Raimundo Linhares. Maria Silva Camargo, agora já fica mais fácil passar a tinta. O selador evita ficar caindo a areia do reboco e também não absorve tanta tinta. Foi justamente isso que o Elin comentava no dia que ele veio é, passar o selador aqui, viu gente? Que o selador, ele comentou isso, que selador ajuda a não absorver a parede tanta tinta, né? Por isso que é bom o selador. Nossa, Maria Silva Camargo tá sabendo. Tá, querida. Beijo pra você, ó. Maria Silva Camargo. Elza Pereira Francoso. Oi, boa noite, amiga. Olha, ficou bom mesmo. Clareou e fica outra coisa. Deus quiser, você vai pintar de branco. Vai ficar show. Mas você fez bem passar o selador. Parabéns. Ficou ótimo. Beijos. Fica com Deus. Elza Pereira Franco. Também, às vezes, assim, foi uma decisão certa passar o branco, né? Porque eu já expliquei aqui o motivo para vocês. E como eu também vi um comentário aqui, o selador, ele é meio transparente mesmo, gente. Por isso que não deu, assim, um tchan na parede, né? Mas quando passar realmente a tinta, aí acredito eu que fica melhor, viu? Elza Pereira Franco. Francoso. Beijo pra você. Maria Paiva. Boa noite, amiga. Eu tô assistindo agora seu vídeo. Você tá bem. Sua casa tá ficando linda. Parabéns. <risos> Maria Paiva, um beijo pra você. Um beijo. Obrigada por você estar tá aqui sempre me assistindo. Me prestigiando. Estando aqui sempre. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Na sua infinita misericórdia. Te dê muitas graças. Muitas bênçãos na sua vida. Viu? Maria, Pai, Vá Maria. Beijo pra você. Simone Vale. Boa tarde. Passe uma tinta um pouco mais escura no quintal. Simone, como eu já falei aqui nesse vídeo, expliquei pra vocês, né? Algumas coisas, né? Alguns motivos meus, né? E... É isso. Eu preciso do branco, gente, porque eu preciso de mostrar as coisas para vocês com clareza. E o branco ajuda até a diminuir a temperatura do quintal, viu? Amenizar as altas temperaturas, tá bom? Mas se eu passar, eu passo uma cor mais clarinha, tá bom? Simone Vale, um beijo para você. Ana Lima. É, Fiorelli, se pintar a parede por fora, ficaria melhor. É, essas duas aqui, gente, ó, essa daqui e essa daqui, eu tenho que dar um jeito. Hoje eu quase já mandei mensagem para um pintor, agora pintor mesmo, viu, gente? Pintor, tá? <risos> ai, ai, perguntando quanto que ficaria, né? Ai, 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 ai. Quanto que ficaria para vir aqui passar uma tinta? <risos> Mas ali, gente, ó, aqui, ó, depois que eu tiver melhor de condição, tem que quebrar ali em cima, que daí tem que subir um pouquinho a paredinha pra lá, pra depois ter caído as telhas, sabe? Mas também não dá, aí vai mexer, né? Ah, mas também não dá pra deixar ali de fora essas duas paredes aqui, ó, como ficou, né? Não dá, ficou feio mesmo, gente, assim, não dá. Vou ter que arrumar uma tinta pra pintar ali mesmo, vou ter que dar um jeito. Vamos ver o que eu vou fazer, gente, vai acompanhando aí, querida. <risos> Ai, ah, a Ana Lima, beijo pra você. 
Aga Oliveira, boa noite, Fiorelli. Ficou bem melhor do que estava. É, Aga. Vamos nos apegar a isso, gente. Vamos nos apegar que ficou melhor do que estava. Mas sabe qual que é a diferença? Eu vou explicar para vocês, gente. É que como eu sou uma pessoa assim muito detalhista, né? Pra mim, detalhe é detalhe, né, gente? Então, quando você olha ali uma parede rebocada, tá? Parede rebocada, tá bom, parede rebocada. Você não tem nada que falar de uma parede rebocada. Mas aí, quando você vê a parede ali com qualquer tipo de tinta, ou no caso, o selador, que daí ficou tudo cheio de marca, assim, aí você fica olhando para as marcas, vai te dando uma confusão mental, igual você ficar olhando para o chão ali, dá uma confusão mental assim, gente, entendeu? Mas... É melhor do que tava mesmo, né, gente? Pelo menos deu uma clareada, né? Vamos nos apegar a isso, né? Ai, 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 Renata Aparecida. Estou na parte da frente e é assim mesmo. Acho que ficou ótimo. Agora, a tinta faz o resto do serviço. <risos> É, Renata. Acho que agora a tinta vai ajudar mesmo, viu? Renata, beijo pra você, hein? Maria Fernanda Viegas, que é de Portugal. A Orminda também é de Portugal, gente. Maria Fernanda Viegas. Compra só a tinta e experimenta pintar tu. Eita. Pintar tu. Não. <risos> Quando tiveres folga, não. Essa parede que já levou tinta. O resto está bom e muito mais claro. Saúde, paz, amor, esperança, felicidades, mega. <risos> Maria Fernanda Viegas, eu vejo a Luana Piovani falando algumas coisas, né? E vi também alguns comentários dizendo que os portugueses levam tudo ao pé da letra, o que a gente fala, né? E aí, você mora em Portugal, e a Orminda também, pelo que eu entendi, também é minha seguidora, que mora aí em Portugal. Algumas coisas aqui que eu falo, eu acho que você não vai conseguir entender bem o que eu estou falando, porque às vezes eu faço algumas brincadeiras que só quem é brasileiro entende o meu palavreado. Mas eu acho que você consegue entender super bem aqui o que eu falo, né? Porque você reage assim positivamente bem do meu entender aqui, do meu interpretar aqui, né? Então é isso, né? E aí, esses dias eu vi isso que assim pensando, eu acho que é por isso mesmo que a Maria Fernanda Viegas às vezes não entende algumas coisas que eu falo, porque leva, leva muito as brincadeiras ao pé da letra. Diz que os portugueses são assim, né, gente? Leva muito ao pé ali da letra qualquer brincadeira que você faça, né? Então é isso. Maria Fernanda Viegas, um beijo pra você. Não, Maria Fernanda Viegas, eu, eu prefiro não, não me arriscar, viu? A estragar mais do que já está, né? Não tá estragado, mas assim, só não tá assim bem apresentável, né? Então vamos pagar pra um pintor, né? Direitinho, pintar ali direitinho, né? Porque daí faz o serviço ali, né? E aí é isso. <risos> Maria Fernanda Viegas, um beijo pra você. Olha só quem apareceu aqui agora. E uma palma pra ela. Estrelíssima. Mara Caprio Culinária e Dicas. Olha, tô chique, bem é. <risos> Mara Caprio Culinária e Dicas. Amiga, pinta os vases, o va os vasos de branquinho. Mara, você me disse isso e a Marisa Bueno me disse isso. E no dia que eu tava pintando a casinha pro cachorro, eu pensei assim: vou deixar um pouquinho aqui dessa tinta branca que eu vou pintar esses vasos. Então eu já tava pensando mesmo em fazer isso nos vasos mesmo, viu? Vou pintar os vasos de branquinho mesmo. E eu tô com uma dosinha da as minhas plantinhas ali no sol, ainda bem que esses dias não tá nem fazendo tanto sol, viu gente? Porque o sol judia das plantas também, né? Não só dos humanos, mas judia, judia das plantas também, né? Ai, ai... Mara, eu adoro você. Eu vi que você comentou um outro comentário ali. Já, já, quando eu for ler o outro comentário que você comentou, aí eu, eu vou de certo mais sobre você. <risos> Beijos, Mara. Olha, acabei de falar da Marisa Bueno. Comentou aqui praticamente igual, igual você aqui, ó. Boa tarde, Fiorelli. Ficou ruim mesmo. 
A, a Marisa Bueno, ela é super assim, ó. <risos> Língua de trapo. <risos> ai, ai, Marisa Bueno. É, não ficou bom mesmo. Não, não ficou, gente, bom. Não ficou bom, né? O selador fez o papel dele, gente, de selador. Mas não ficou bom, não. Não, não ficou, gente, sinceramente, né? Vamos ser sinceras, né? Não ficou bom, não, gente. Eu sei, tá? <risos> Marisa Bueno, um beijo pra você. E a Marisa Bueno e a Mara Capri mandou eu pintar os vasos, deu a dica e eu já ia fazer isso. Eu vou pintar, sim, os vasos de branco. Aí eu mesmo pinto, viu, gente? Tá? Tá, Maria Fernanda Viegas? Mas é só os vasos, tá, querida? <risos> Sueli Almeida, o chão, se jogar água e esfregar, sai tudo. Tava pensando nisso lá no meu serviço, viu, Sueli? Amanhã, se não tiver chovendo e se eu tiver com vontade, já vou fazendo isso já. Porque, gente, virou uma confusão mental. O branco na parede com o chão tudo respingado. Uma confusão mesmo, gente. Uma loucura. Dá um curto. Sua cabeça entra em curto, assim, ó. Você não sabe o que, que você tem que você tá vendo, o que você tá pisando. <risos> Sueli Almeida, um beijo pra você, Neuza Cardoso, não sei se foi a Sueli Almeida ou quem foi, gente, mas não sei se foi a Sueli Almeida ou quem foi, chegou lá num vídeo shortzinho, ó, descendo a ripa no Elin, chamando o Elin de porco e não sei o que, que não tava tirando nem o lodo, e gente, não tava mesmo não, teve uns momentos que eu precisei de falar pra ele, Elin... Tem lodo aí, tira o lodo antes de pintar, né? Antes de passar o selador, porque senão nem o lodo ele tinha tirado, gente. É isso, mas ele trabalha super bem. Depois ele, ele finge que não tinha visto, tá? Aí depois ainda pegou uma faquinha, né? Que eu tinha mostrado pra ele, que eu tinha perdido minha faquinha, depois, depois ele achou. Ele falou assim: Nossa, tinha muito lodo aqui, ainda bem que você falou, hein? Ah, e você não tinha visto, né? Ainda mais você, né? <risos> Neuza, um beijo pra você, Sueli Almeida. Mas o Elin é ótimo e o serviço dele é ótimo, né, gente? Ele só não é assim, não tem a especialidade de pintor, né, gente? Neuza Cardoso. Neuza. Fiorelli ficou ótimo em relação à claridade, bem clarinho mesmo. Embora seja só um selador, também penso que o Elinho poderia ter deixado cair menos material no chão. Sei que você gosta do trabalho dele como pedreiro, mas como pintor, ele pisou um pouquinho na bola. Mas pode ser que ele fez isso porque o quintal não seja no piso cerâmica. Agora deu um ar de amplitude. É isso mesmo, viu, Neuza? Obrigada por concordar, né? Com a minha linha de raciocínio, né? Penso exatamente aqui como você pensa mesmo, né? E o bom que deu uma claridade, principalmente aqui para o corredor, né? E é isso mesmo, né? Mas ele até tentou, viu, Neus? Até tentou não cair muitos pingos no chão, que eu vi ele arrastando o plástico ali no, no quintal. Só aqui mesmo, aqui na frente. Mas teve um, um momento que ele falou assim, isso aqui, patroa, isso aqui depois é só jogar uma água e esfregar que sai. Vamos ver, né? Vamos ver. Beijos, Neus. Ah. Bruna Ferreira. Tem tinta para passar no chão, para passar onde é só cimento. Sai mais barato que colocar piso. Um cinza escuro ficaria legal. Sim, Bruna, é isso que eu vou fazer. Inclusive aqui na frente vai ter, se não sair, né? Vai ter que ser até rápido, porque eu já não queria nada na frente, né, gente, da casa, para não ficar pesando o ambiente. Imagina se eu vou querer deixar ele daquele jeito. Não vou, né? Vou ter que dar um jeito nisso, gente. Tá bom, Bruna? Um beijo pra você, Bruna. Obrigada por me entender. E vou usar a tinta piso mesmo, viu? Inclusive, quando eu tava aqui construindo aqui a casinha, logo que eu mudei pra cá, alguns já mandavam eu passar tinta piso no chão mesmo, que diz que sai até as areinhas do chão, sabe, gente? Diz que sai, viu? Então é isso, viu? Beijos pra vocês. Fátima Munchinski. Ficou lindo demais. Um dia, Fátima, você comentou assim pra mim que eu tinha perdido as minhas seguidoras fiéis, né? 
Realmente, Fátima, esse seu comentário me deixou triste, tá? Me deixou triste, né? Porque perdi mesmo, tá? Perdi, vocês podem ver aí, perdi mesmo, né? Mas, gente, é tão difícil, né? Olha só, eu tenho o meu canal aqui desde 2016, né? Gente, eu não posso passar a minha vida inteira fazendo vídeo só para agradar seguidor, ou agradar fulano, ou agradar ciclano. Eu vou desagradar mesmo, né? E é no você desagradar as outras pessoas que elas param de te assistir, né? Mas imagina chegar no final da vida e você não ter tido as suas próprias experiências, feito o que você quis fazer da sua vida, né? Porque os seguidores não, não, não gostavam e pararam de te assistir e aí você perdeu suas seguidoras fiéis, né? Porque você foi você. Então tudo bem, perdi mesmo, né? Então é isso. Mas é isso. Mas como eu comentei aqui durante esse vídeo, Fátima, hoje em dia quem me assiste me compreende e me interpreta melhor do que as pessoas que aqui acompanhavam o canal antigamente. Porque você lembra como era o canal antigamente, né? As pessoas não me interpretavam da melhor forma, né? Então, é isso, né? Agora me interpretam melhor, né? Fátima Munchinski, um beijo pra você! Maria Fernanda, olha! Maria Fernanda comentou, pintou mais o chão que a parede! Ai, que decepção! Não ficou bom! Ai, Maria Fernanda da família Evaristo, gente. É, Maria Fernanda, você tem razão. Este é um vídeo, gente, que vocês têm razão. Tem razão, gente. Realmente não ficou bom. Não ficou bom, né, gente? Tem que falar pra vocês, né? A gente vai dando até uma amenizada, assim, né? E ha, 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 ha. Ficou claro, gente. Ha, 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 ha. Mas não ficou bom mesmo, gente. É, essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. Né? Mas o selador fez o papel dele de selador. Vamos focar nisso. <risos> Maria Fernanda, um beijo pra você. Natália Andrade. Olá, linda. Na minha humilde opinião, ficou muito bom. Porque é uma preparação para uma pintura, né? Quando estiver pintada com tinta, aí sim vai ficar um arraso. Beijos, linda. Beijo pra você também, Natália. É, vamos, gente, focar nisso, que é uma preparação, um fundo para uma outra tinta que eu escolha pintar, né? Porque senão, né, gente, onde que a gente vai parar? Na loucura. E a gente já é louca, né? Já é louca, já é doida, né? <risos> <risos> Beijos pra você, Natália Andrade Suzana Góes Achei ótimo Quando passar uma tinta Vai ficar top Exatamente, Suzana Vamos focar em quando vai passar uma tinta Que daí vai ficar top Aí Não, tinta, pelo amor de Deus, hein Para Vamos, vamos tratar de ficar boa <risos> Suzana Góes, um beijo pra você. Mara Caprio Culinária e Dicas. Agora sim. Amor, passa grafite para piso no chão. Fica maravilhosa. Aê! Mara Caprio Culinária, Culinária e Dicas. Dando ótimas dicas aqui nesse canal, gente. Me deixando super feliz. Vocês sabiam, gente, que meu canal, meu canal em 2018, ele tinha uns 16 mil seguidores. E a Mara Caprio, ela já me assistia, inclusive compartilhava os meus vídeos lá no meu Twitter, antigo Twitter, que hoje em dia eu uso o Twitter pra sacanagem, pra ver os homens lá, eu uso mesmo, tá? Mas a Mara compartilhava até lá no Twitter os meus vídeos, porque esses dias eu entrei lá pra ver a, as notificações lá, e aí tinha notificação do Twitter na, da Mara compartilhando os meus vídeos no YouTube, gente. Então, Mara, muito obrigada mesmo, viu? Não sei se você vai assistir esse vídeo. Se você assistir, é uma honra pra mim mesmo, assim, de verdade, você gostar de assistir os meus vídeos, tá? Você tá aqui me assistindo até hoje. 
Eu tive, gente, muitas pessoas assim grandiosas aqui do YouTube que inclusive já até divulgaram o meu canal, né? Mas que hoje em dia nem me assiste, se bobear nem sabe mais quem sou eu, né? E a Mara mora até perto de mim no momento ali em Rio Preto, que Rio Preto é perto daqui, né? E ela passou anos... E ela ainda tá aí até hoje inscrita no meu canal e assistindo, visualizando aqui os meus vídeos, né? Então, Mara, muito obrigada mesmo pela ajuda que você me deu em compartilhar os meus vídeos, né? Gente, 2018, a Mara já fazia isso, 2018, 2016, a Mara já fazia isso, gente, olha, e já estamos em 2024. Mara, eu adoro te assistir o seu canal também, viu? Ontem eu tava lá assistindo você fazendo um bolo, aquele bolo, nossa, eu adoro quando você faz esse tipo de vídeo, fazendo os bolos assim em camada, porque eu acho você genial no que você faz mesmo, você é verdadeiramente uma mestre confeitada, inteira mesmo. Você deveria, Mara, até se inscrever no Bake Off. Parece que tinha acabado o Bake Off, mas parece que vai voltar, né? Então, gostaria muito de te ver numa coisa maior do que YouTube também, né? Me inspiro em você. Eu acho a sua casa linda. Aquela sua área é linda. O seu apartamento é lindo. Aquele quadro que você tem atrás, lá do seu apartamento, daquele leão. Não sei se é leão, se é leoa. Você sabe que ele é muito famoso, Mara? Que eu sempre vejo algumas pessoas, inclusive lá no Quai, com aquele quadro atrás. Até a Andressa, mulher da Linda C, ela tem um quadro, se eu não me engano, é igual o seu, viu? Na casa dela, que eu acho o quadro lindo também. Você é uma guerreira, Mara. As pessoas devem se inspirar é, em você e na sua trajetória. E você deveria ser até uma céu aqui do YouTube, porque você tem propriedade até quando você vai falar de YouTube, né? Você fala com propriedade, você sabe do que você está falando, eu conheço as histórias quando você vai começar a contar de cabo a rabo, mas eu tô lá sempre te assistindo nossa, eu adoro quando você faz os bolos assim, que você explica que você monta os bolos você até falou assim lá no seu vídeo, né, que aquele bolo lá que você ensinou, dava até pra gente fazer no nosso próprio aniversário, né, pensei assim nossa, se eu tivesse uma casa mais ajeitada já ia seguir a dica da Mara, de fazer o meu próprio bolo de aniversário, porque do jeito que você explica as suas receitas, Mara, fica mais fácil, assim, para nossa compreensão, né? E a gente tá buscando, assim, coisas mais fáceis, né? É isso, eu super te admiro, eu sou sua seguidora também até hoje, né? Eu gosto muito de você, do seu conteúdo, de te assistir, torço aí por você e pela sua recuperação. Tem uma pessoa aí na sua família que família é uma coisa, né? Que ela realmente está precisando de ajuda. Ela está precisando de ajuda. E não cabe nem, nem eu, nem você, nem ninguém ficar julgando ela, né? Porque ela realmente tá precisando ali de saúde e assim, ajuda em saúde mental porque ela tá precisando de ajuda na saúde mental dela saúde mental porque eu acho que ela não tá boa na saúde mental dela viu? E esse momento é o momento que tem até que evitar de ficar falando sobre ela porque a gente percebe que é a saúde mental dela que está sendo afetada. Mas um canal gigante daquele, né, gente? A pessoa tem que ter uma cabeça boa, porque senão ela entra em curto, né, gente? E uma pessoa, gente, quando faz também... Agora eu tô falando da, da outra irmã, viu? E uma pessoa também, gente, quando faz bariátrica, ela precisa de um acompanhamento psicológico. Se ela não fez antes, ela precisa depois, ela precisa, ela necessita, né? E algumas pessoas, gente, infelizmente, até me arrepiei aqui agora... Algumas pessoas, infelizmente, largam o vício na comida depois de fazer a bariátrica e vão para outros vícios. As pessoas vão para o alcoolismo, as pessoas vão para 
pro sexual, né? As pessoas vão, né? E aí a gente não deve criticar essas pessoas. A gente deve acolher ou tentar entender, né? Por mais que não sejamos assim, ó, os mestres de, de vida, de como você deve seguir a sua vida, né? Não, né, gente? Mas assim, a gente tem assim que ter compaixão com o próximo e pelo menos tentar entender o próximo, né? Seja o próximo assim quem for, né? E aí, gente, a pessoa não tá bem. A gente tá vendo que não tá bem, né? E aí entra lá pra ler os comentários, né? E aí, ai, você tá muito magra. Ai, você tá careca. Ai, você tá perdendo cabelo. Ai, você é isso. Ai, você é uma bêbada. Ai, você não sei o que. Ai, você não sei o que, gente. Não há mente, não há mentalidade, não há cabeça pra aguentar essas coisas, né? E aí a pessoa vai ficando cada vez mais frágil e mais debilitada, né? E aí, nesse momento, a pessoa precisa é de uma ajuda mais séria, é de uma ajuda de um realmente um psiquiatra, uma psicóloga, né? E às vezes até se desligar um pouco de rede social e tentar dar uma segurada para não ficar assim mostrando tanto, né? Isso. Eu adoro beber o meu vinho. Eu gosto de beber o meu vinho, né? E eu até fico assim com medo às vezes, né? Do que as outras pessoas vão pensar de estar tá me vendo bebendo vinho, né? Mas eu gosto e eu faço isso geralmente nos finais de semana, quando eu posso. É algo que eu gosto, que me dá prazer. Por que não? Né? Mas às vezes evitar mostrar também, né? Pra você não, não dar lado pra, outro, pra outra pessoa ficar falando desses assuntos da sua vida que são particulares seu. Quer fazer? Faz, mas não precisa ficar mostrando pá, né? Já tá cheio de problemas. Pra que procurar mais problemas? Entendeu? Então é isso. Mas cada um, gente, sabe da sua própria vida, né? É isso, tá bom? Mara, agora um beijo pra você. Fica com Deus. Muita saúde pra você. Que você consiga realizar ainda mais os seus sonhos. Os seus desejos. Que você consiga tudo na sua vida, Mara. Amém. Léa Sevilla, boa noite Fiorelli, eu gostei depois, quando você puder, passa uma tinta, Deus te abençoe sempre, amém Léa Sevilla, amém Léa Sevilla, amém, amém. Depois a gente passa uma tinta. <risos> Natércio, beijos pra você Léa Sevilla. Gente, eu esqueci de mandar algum beijo, vocês me perdoem, hein. Natércio. Comentário 19, deixando o like para cada comentário antes de mim. Grande abraço, Megan, e a cada um que ver o vídeo. Gente, o Natércio, Natércio 345, ele tinha comentado aqui antes, né, gente? Falando parabéns, Megan, né? E aí comentou aqui agora. Esses dias eu vi que ele comentou que fez um vídeo meu, né? Um vídeo para mim, né? Na terça, eu te agradeço imensamente. Obrigada por você ter feito o vídeo para mim. Obrigada por você estar tá aí me assistindo, viu? Obrigada por você me motivar. Obrigada por você me incentivar, né? Muito obrigada mesmo, viu, Na terça? Que Deus te abençoe imensamente. Ajude você a realizar seus sonhos, seus objetivos. Obrigada mesmo, viu? Do fundo do meu coração, viu? Deus abençoe você. Beijos, Natércio. Fabiana Costa. Boa noite, Fiorelli. Boa noite, Fabiana Costa. Tá tudo bem aí onde você tá? Como está as chuvas aí? Porque a Fabiana é do Rio Grande do Sul, gente. Vocês podem ver que o Brasil inteiro, até Portugal me assiste. Além do Brasil também, né? Boa noite, Fiorelli. Tá perfeito. E vai ficar mais lindo ainda. Só é ruim limpar depois, né? <risos> É, Fabi, tô pensando como é que eu vou limpar mesmo, né? Mas tem lugar aqui que eu acho que eu tenho que mandar passar uma tinta no chão mesmo. Porque não sei se vai sair, não. Sinceramente, tô aqui falando pra você, não sei se vai sair, não. Veremos, viu? <risos> Fabi, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho que você tem comigo, viu? Se tiver um vídeo meu e não tiver comentário seu, então não é vídeo meu. <risos> Inês B. Neves, muita bagunça. <risos> Ai, Inês, você tá certa. Essa que foi a impressão que eu tive também quando eu cheguei aqui. Pá! Não, antes de eu sair pro serviço, que eu fui ali de fora e veio pra mim ver como é que tava, eu já vi. 
que tava igual você falou, muita bagunça. <risos> ai, ai, beijos pra você, Inês Neves, muita bagunça. <risos> Sueli Almeida, eu gostei. Tá, obrigada, Sueli. Tá bom, tá, tá. Assim, bom, 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 não tá, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Quem falava isso era Lady, Lady Kate, vocês lembram, gente, da Lady Kate? Beijo, Sueli Almeida. É, Suzana Góes, isso não é tinta, é selador, como o Megan falou. Exatamente, não é tinta, gente, é selador. Tô careca aqui de falar pra vocês, careca mesmo. Ó, gente, por falar aqui em careca, até que melhorou aqui um pouco, né? Só que meu cabelo não cresce mais, gente. Parou aqui, ó, e não, não cresceu mais. Não sei o que aconteceu com meu cabelo, não. Ai, ai, mas é, Suzana Góes, não é tinta, gente, é selador, e selador não é tinta. <risos> Eliette Galvão, achei mal feito o serviço, muito falhado, beijos. <risos> ai, gente, é bom que vocês falam assim na cara, pá, e beijo, tchau, fica com Deus. <risos> é, Eliette, tem razão, também achei bem falhado mesmo, também achei, você tem razão, Eliette. Sueli Almeida, é só passar uma mão de tinta dessa cor. Essa cor parece camurça. É só passar uma mão de tinta dessa cor. Essa cor parece camurça. Mas eu acho que eu vou escolher outra cor de tinta para eu passar ali, viu? Sueli, viu? É, Sueli que comentou isso. Acho que eu vou escolher outra cor de tinta para passar ali. Uma cor que eu goste. Tá. Porque depois vai ter que mexer de novo quando for cobrir ali, entendeu? Então é isso, tá bom? Vera Lúcia, não? Sueli Almeida, beijo pra você. Vera Lúcia, que piseiro, meu Deus. KKKK. Esse aí, pra mim, nem de graça eu queria pra fazer pintura pra mim. <risos> Ai, mas o que, que a gente não faz, né, Vera? Por dinheiro, barato. <risos> Vera, beijo pra você Se dá moreco Infelizmente deixou a desejar <risos> Gente, vocês não poupam mesmo Nem é língua <risos> Se dá moreco Um beijo pra você Sueli Almeida Mas ficou bom Melhor a aparência Se passar mais uma mão Fica mais branco Não fica Sueli Sabe por quê? Já tem três de mãos aí Tá? Se você acha que assim, tava bem pior, viu? E aí só tá desse jeito porque eu dei um mini show aqui de popstar, né? Falando pro Elinho, vai ficar assim! E ele teve que passar mais uma demão, que já era três demãos, né? Tinha passado duas. Alguns lugares ficou só com uma. E alguns lugares já tem três. E tá do jeito que tá. Né? Então, chega, passa mais de mão, não, não. Inclusive, acho que nem precisou assim da terceira de mão, porque na minha opinião ficou igual tava mesmo a, a segunda. Então é assim: passa 10 de mão, tá do mesmo jeito. Tá, querida? Então é assim, mas tá bom, gente. Depois, no futuro, compra uma tinta, tinta mesmo, aí passa, né? Vamos focar nisso, né? Roseli Michelino, Sueli Almeida, um beijo pra você. Roseli Michelino. Oi, amiga. Nossa, escreveu um, um livro aqui pra mim. <risos> Roseli Michelino. Oi, amiga. Raramente eu comento, mas hoje não dei conta, não. Sim, ficou melhor do que tava. Ficou muito bom, clarinho. Adoro. Você pediu pra ignorar o chão. Sim, amiga. Na questão de aparência, posso ignorar, mas estou passada com tanta tinta pelo chão. Poxa, você vive chamando esse mesmo moço e ele nem forrou o chão. Pelo amor de Deus, até eu que não sou da área de forro o chão quando vou pintar alguma, parece que mas o chão ficou horrível. Tá horrível. Infelizmente, gente, tá horrível mesmo. Mas o chão ficou horrível. E mesmo que a gente ignore, eu acho que até você vai ficar... Gente, como vocês me conhecem, né? Olha o que a Roseli falou aqui pra mim. Acho que até você vai ficar acabando, vai ficar tão incomodado. Já tô. Faz três dias. Sexta, sábado, domingo. Segunda, quatro dias. 
que eu já estou incomodada com aquele chão ali, gente. E vai dar um jeito ou de tirar a tinta com algum produto ou quem sabe pintar. Falta de respeito, consideração com você, Elinho, pisou na bola feio, hein? Mas tá bom, fazer o quê, né? Sei que é muito difícil pra você, amiga. Mas creio que logo você consegue passar a tinta aí. Vai ficar lindo essa frente da sua casa com essa porta. Merece uma boa pintura. E você também. Ah, desculpa o meu comentário gigante. <risos> Roseli, se sinta à vontade pra você escrever o que você quiser, quando quiser. Pra dar puxão de orelha e fazer o que você quiser, viu, Roseli? Aqui meu canal tá sempre aberto pra você, como sempre foi, né? Tens razão, Roseli, já fiquei lá no meu serviço hoje pensando assim, quando que eu vou ter um novo dinheiro para eu poder mandar passar uma tinta ali nessas paredes, porque não gostei realmente, não gostei, não gostei, e o chão ali tá uma marmota mesmo, e gente, juro para vocês, eu pensei assim, que vocês não iam notar muito no vídeo que o chão tá uma marmota, porque no vídeo nem pareceu que tá tanto, mas aqui pessoalmente tá. Ficou ruim mesmo o chão, viu? E é isso. Como vocês me entendem, né, gente? Já sabe que eu já tô incomodada com isso, né? Se eu não queria nada ali na frente, nenhuma planta, nada, pra ficar tudo bem limpinho, assim, sujar o chão daquele jeito, gente? Não dá, não dá. É isso. Roseli, e você é tão assim, você me conhece tanto, que eu já tava pensando hoje também, quando que eu vou ter um dinheiro pra eu comprar essa tinta logo e já passar? Eu vou mexer ali no quintal, vai fazer a coberturinhazinha, né? O Elin falou que nem é bom pintar o chão lá, porque depois vai fazer a coberturinha, vai sujar, né? Mas ali na frente, eu não vou conseguir deixar a frente ali daquele jeito não, gente. Sem condições, tá? Se amanhã não tiver chovendo, já vou começar a dar uma lavada. Mas tá chovendo, não sei como é que vai estar tá amanhã. Porque já tô incomodada. Já estou incomodada mesmo, gente. Me desculpa, já tô incomodada mesmo. Quer... Dá uma, uma, impre... uma impressão, assim, de confusão mental. Um branco na parede, o chão tudo lambrecado. Confusão mental. Doida! A gente já é doida, fica mais doida. Roseli Michelino, beijo pra você, Tereza Birne, que comentou aqui para mim alguns emojis com algumas florzinhas. Obrigada pelo carinho, Tereza, por você gostar de mim, por você me ajudar. Tá bom? Muito obrigada mesmo, Tereza. Tereza, que Deus abençoe você. Tereza, gente, a Tereza gostava muito da nossa amiga Lauriceia, né? Que falta que a nossa amiga Lauriceia nos faz, né, gente? A fofoqueira da janela, né, gente? Nunca vamos esquecer a Lauriceia em nossos corações, né? E a Tereza adorava conversar com a Lauriceia, viu, gente? A Tereza, né, sempre fala que tá disposta. Lá, me manda mensagem até lá no meu Facebook, gente. Curte as minhas coisas lá, viu? Fala que sempre tá disposta para o que eu tiver que falar, eu falar com ela, conversar com ela, viu? Sempre me deixa lá todo ouvidos para ela, né? Muito obrigada, Tereza, por esse carinho, né? Às vezes, gente, eu me sinto até mal, assim, porque um tanto de gente, assim, às vezes, queria que eu conversasse com vocês, assim, mas eu não tenho esse tempo, assim, né? Infelizmente, gente, é isso. Mas tá bom, né? Vamos em frente, porque atrás vem gente. Carlos Carvalho. Beijos, Tereza. E um beijo, Roseli Michelino. Roseli tem, tem um canal, gente. Segue ela lá. O Naterce também tem um canal, gente. Segue ele lá, viu? Segue o Naterce também, tá? A Mara também. Todo mundo conhece a Mara, né, gente? Mara Cabra Culinária de Dicas. Ela tem um canal. Carlos Carvalho. Olha, amiga, não ficou bonito, <risos> pois é um preparo para uma futura pintura. Pá, Carlos já vem, ó, e pá. <risos> Carlos, é isso mesmo. Obrigada pelo seu entendimento comigo nas palavras, né? Vi que você comentou ali mais alguma coisa, mas antes de eu ler a sua próxima coisa, queria falar, obrigada pelo seu perfil, parece que você é um homem, mas eu não sei se é homem, se é mulher, né? Porque às vezes as mulheres pegam o celular do marido e comentam aqui como se fossem os maridos, né? Obrigada pelo seu entendimento, Carlos. Um beijo pra você. Obrigada por você estar tá aqui sempre, por você comentar, por você me entender, por você se esforçar pra me entender, né? E obrigada pelo, pela companhia, pela paciência, por vocês me assistirem. Carlos... Eu acabei de ver um comentário aqui seu, que você acabou de comentar aqui. 
A Maria Fernanda já respondeu aqui, mas eu vou falar para você. Ô, Carlos, Carlos Carvalho, você comentou uma coisa que eu pensei hoje, Carlos. Pensei. Você comentou assim para mim, ó. Já pensou sua casa toda rosa? <risos> Ai, Carlos, a Maria Fernanda já, já comentou ali que é infantil, né? Mas, gente, o Rosa, ele tem um problema, que ele enjoa, ele faz a gente enjoar, Rosa enjoa, você cansa de Rosa, né? E aí o branco traz mais paz, né? Mas eu, Carlos, eu gosto de uma cor que eu sempre passava, quando eu ia fazer as caminhadas... Na casa da Débora, e na casa da Débora, ela tinha pintado... Débora é uma das minhas conhecidas lá do Garimpo do Bandeira. Na época, a Débora tinha pintado os muros da casa dela de azul Tiffany. E eu até perguntei, acho que na época, pra ela, que cor que era esse azul. E é azul Tiffany. Até escrevi num papel que eu gosto muito da cor azul Tiffany. Gente, não me prendam só numa cor... Tá? Não é porque eu sou assim que eu gosto só de rosa. Não. Eu gosto, gente, das cores tudo. Eu gosto das cores tudo. Inclusive, gosto do preto. Preto ajuda até a se dar uma disfarçada quando você não tá muito gordo. Porque quando você tá muito gordo também, nem o preto disfarça. Tá? E aí, eu gosto de azul Tiffany. E eu gosto de rosa também. Rosa, um clarinho, tá? Pra não deixar muito enjoativo. Talvez, tá? Mas é isso. Só que o problema... Se for assim, pessoa como nós, para pintar assim desse jeito, deixa muito marcado a casa e vira deboche, né? Não que você tenha que se importar com deboche, né? Mas o que a gente menos quer na vida da gente, né? É ser motivo de foco para deboche para outras pessoas, sendo que a gente já passa a nossa vida inteira sendo deboche com a sua casa rosa ou não, né? Tem que ter um cacife aí pra você conseguir manter o seu status de superstar da Casa Rosa, tá? Mas é isso. Mas você vai ficando meio estigmatizada se você tomar decisões assim de passar cores assim na sua casa, entendeu? Então é isso, né? Eu, eu não gostei nem, nem daquele branco lá no portão que fica chamando muita atenção pra casa. E vocês sabem que eu tenho que tomar cuidado porque eu sou uma pessoa que mora só né? Tem que tomar cuidado, né, gente? Não pode ficar vacilando. Pra que que a gente vai dar sorte pro azar, né? E aí tá, as casas tudo igual, aí você resolve passar um rosa. Aí você vai querendo fazer outra coisa. Aí já vai ficando chamativo. Precisamos de ficar chamativas? Não. Vamos tentar dar uma disfarçadinha às vezes, dar uma segurada pra gente conseguir viver um pouco mais ultrapassar a nossa faixa etária aí para nós viver um pouco mais, porque é isso, né? Brasil, infelizmente, é um país super preconceituoso, onde as pessoas falam que o preconceito não existe mais, mas o preconceito tá aí, tá escancarado, as pessoas têm preconceito sim, as pessoas são preconceituosas sim, o preconceito não acabou, e o preconceito existe sim, entendeu? Então, vamos dar uma acalmada, uma segurada, tá? E onde a gente tem que dar close, a gente dá close. Mas onde a gente tem que ser ali, sociedade, a gente é sociedade. Tá? Meus queridos. <risos> Carlos, um beijo pra você. Maria Fernanda, que acabou de responder aqui o Carlos também. Comentou aqui, né? Mas já passou pela minha cabeça sim, viu, Carlos? Um monte de coisa passa pela minha cabeça, gente. Um monte de coisa mesmo. Se eu tivesse mais condições, seria louca, louca. Chayenne de cheias de charme, tá? É isso, é nessa vibe. <risos> Gente, obrigada pela companhia e pela paciência de vocês. Acabei de chegar do meu serviço, vim debaixo de do meu serviço e aí preferi sentar aqui para poder começar a ler os comentários de vocês, porque senão amanhã acordo tarde. Aí tem que fazer os vídeos tudo correndo. E aí já tá na hora de ir pro serviço já, não tem tempo. E aí tem que editar o vídeo lá no, lá, lá no meu serviço. Lá no meu serviço tá corrido pra mim. Tá difícil. Aí então é melhor eu chegar em casa e já ir ó, lendo os comentários de vocês pra gente já ir dando uma acelerada. Entendeu, gente? Então é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. 
Deixem o like para mim no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Obrigada pela paciência, por vocês estarem aí, por vocês gostarem de me, de me assistir, pela boa interpretação de vocês, por tudo, gente. Que Deus abençoe todas, todos, todos vocês imensamente. Tudo de melhor na vida de vocês. Vamos focar no futuro, focar em coisas boas, né? E ir pra, pra frente, tá bom? É isso. Obrigada mesmo por você estar tá aí me assistindo. Quem que me assistiu aqui até agora, gente? Será que algum de vocês assistiu até o final? Quero saber quem assistiu até o final. Comenta aqui embaixo pra eu saber que você assistiu até o final, viu? Que Deus abençoe todas, todos, todos vocês. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, curtam o vídeo ou se inscreve no canal. Tchau, agora eu vou descansar, né, gente? Chega, deu por hoje, deu, deu, deu. Tchau, gente, até depois. Curtam o vídeo, inscreve no canal, tchau.